கடந்த மார்ச் எட்டாம் தேதி முதல் காணாமல் போயிருக்கும் மலேசிய விமானம் தொடர்பான கருத்துக்களை பின்னணி தகவல்களை ஆராயும் பொருட்டு நாங்கள் எங்களோடு விமான போக்குவரத்து கண்காணிப்பு பணியில் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கட்டுப்பாட்டாளராக பணியாற்றி வந்த திருக்குமார் அவர்களை இணைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த துறையிலே மிக நீண்ட கால அனுபவத்தை அவர் பெற்றிருக்கின்றார் இந்த விமான பரப்பு என்பது தனியாக விமானத்தை செலுத்துகின்றவர்கள் மட்டுமல்ல அதனை கண்காணிப்பதற்காக ஒரு தனியான கட்டமைப்பை உருவாக்கப்பட்டு அது தொடர்ச்சியாக அதனுடைய பரப்புகள் அனைத்துமே கண்காணிக்கப்படுகின்றன எல்லோருமே அறிந்த ஒரு விடையும் இந்த கண்காணிப்புகள் அடிப்படையில் தான் விமானங்கள் சரியான முறையிலே தங்களுடைய பரப்புகளை மேற்கொள்வதை நிறைப்படுத்துகின்ற செயல்பாடுகள் உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றன கூட பல விமான விபத்துகள் நடைபெற்றிருக்கின்றன கடந்த காலங்களிலும் கூட இருந்தாலும் கடந்த மே மார்ச் மாதம் எட்டாம் தேதி காணம் போயிருக்கின்ற இந்த மலேசிய விமானத்தை பொறுத்தவரையில் எம் எச் த்ரீ செவன் ஜீரோ என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த விமானத்தை பொறுத்தவரையில் அது எவ்வாறு காணம் போனது எங்கே அது மறைந்து போனது அது கடத்தப்பட்டதா அல்லது அது விபத்தில் சிக்கி மாயமாக மறந்துவிட்டதா என்ற பல கேள்விகள் இப்பொழுது எல்லோர் மத்தியிலுமே இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது வணக்கம் திருக்குமார் அவர்களே வணக்கம் ஆமாம் திருக்குமார் இந்த நாங்கள் அறிமுகத்தில் சொன்னது போல பத்து நாட்களை கடந்து ஒரு பரபரப்பை உலக மட்டத்தில் ஏற்படுத்தி இருக்கின்ற விடயம் இந்த விமானம் காணம் போன விடயம் ஆகவே நீங்கள் இந்த துறையிலே அனுபவம் மிக்க வருண்ட அடிப்படையில் பொறியியல் சார்ந்து தொழில்நுட்பம் சார்ந்து தெளிவுபடுத்தல்களை உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறோம் ஆகவே படிப்படியாகவே செல்லப் போகிறோம் முதலில் ஒரு விமானம் பறக்கின்ற பொழுது அந்த விமான பரப்பு என்பது எவ்வாறு கண்காணிக்கப்படுகிறது என்பதை சொல்லுங்கள் அதன் பின்னர் இனி எப்படி எங்களை பேசிக்கொள்ள ஒரு விமானம் கட்டுப்பாடுவாரின் உதவியோடு இந்த உலகம் முழுக்கவும் எஃப் ஐ ஆர் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு ரீஜன் உலகம் முழுவதும் பிரித்து கையாளப்படுகிறது இப்ப எஃப் ஐ ஆர் என்றா பிளைட் இன்ஃபர்மேஷன் ரீஜன் இப்ப ஒவ்வொரு விமானமும் இப்ப பறந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு விமானமும் இந்த எஃப் ஐ ஆர் ஒவ்வொருவர் இடங்களில் உள்ள எஃப் ஐ ஆர் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தான் பறந்து கொண்டிருக்கும் இந்த எஃப் ஐ ஆர் வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் துபாயில ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் துபாயில இருந்து யூஏஇ எஃப் ஐ ஆர் வந்து அதை சொல்றது அது அபுதாபியில இருக்கிறது இப்ப ஒரு பிளைட் வந்து துபாயில துபாயில இருந்து வலிக்கிறதா ஒரு கிளியரன்ஸ் வந்து முதல் கொடுப்போம் நாங்கள் இந்த இவர் என்ன பிளைட் லெவலுக்கு கிளைம் பண்ணலாம் என்ன ரூட்டிங் அதாவது பிளைட் ரூட்ஸ் அந்த அந்த ரூட்டிங்ல தான் இவர் போகணும் என்ன ஹெடிங்ஸ் அந்த பிளைட் ரூட் என்னென்ன எஃப் ஐ ஆர் கிளால இவர் கிராஸ் பண்ணி கிளம்புக்கு போறார் அந்த வகையில் இந்த பிளைட் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணப்படுவான் பண்ணப்பட வேண்டும் இதுல முக்கியமான விடயம் ரெண்டு விடயம் உண்டு ஒன்று வந்து பிளைட் லெவல் அவர் இது ஒரு பிளைட் பிளான் உண்டு ஒரு ஃபார்ம் அவர் ஃபில் அப் பண்ணி கொடுக்கணும் அது இப்ப ஸ்டோர்ட் ஆகி கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணி அது ஒவ்வொரு பிளைட்ஸுக்கும் அவர் கொண்டு வந்து பிளைட் பண்ணி செய்ய தேவையில்லை அது கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்களுக்கு வேறு அந்த பிளைட் பிளான் இவர் என்ன லெவல் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸ்ட் பவுண்ட் வெஸ்ட் பவுண்ட் இந்த ரெண்டு வித்தியாசமான செக்டர்ஸ் இருக்கு உலகம் முழுக்க இந்த ரெண்டு வித்தியாசமான செக்டர்ஸ்லயும் ரெண்டு லெவல்கள் செப்பரேட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது இப்ப ஒரு துபாயில இருந்து ஒரு கிளம்புக்கு போற பிளைட்டோ துபாயில இருந்து சிங்கப்பூருக்கு போற பிளைட்டோ அதை நாங்கள் ஈஸ்ட் பவுண்ட் பிளைட் என்று சொல்லுவோம் இப்ப அந்த ஈஸ்ட் பவுண்ட் லெவலுக்கு பிளைட் லெவல் த்ரீ த்ரீ ஜீரோ சொல்லுவோம் அதாவது தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபீட் அல்லாட்டி பிளைட் லெவல் த்ரீ செவன் ஜீரோ அது தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபீட் இப்ப ஒரு பிளைட் லெவல் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபீட்டுக்கு ஒரு ஏர்லைன் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி நான் போறதுக்கு அது நாங்கள் படிப்படியா இனிஷியலா நாங்க இருந்த உடனே நாங்கள் கிளியர் பண்ணி பிளைட் லெவல் த்ரீ செவன் ஜீரோ கொடுக்க மாட்டோம் இப்ப துபாய் கண்ட்ரோல் டவர்ல இருந்து வலிக்கிட்டவுடன் இனிஷியல் ரன்வே ஹெடிங் தென் கிளைம் டு பிளைட் லெவல் ஒன் டூ ஜீரோ ஒன்று மாத்திரம் கொடுப்போம் அதாவது டுவெல் தௌசண்ட் ஃபீட் அது கொடுத்தவுடனே அது பிளைட் கெட்டிங் ஏபோன் அண்ட் இட் வில் பி டிரான்ஸ்பர் டு அப்ரோச் கண்ட்ரோல் துபாய் அதோட துபாய் தவறுண்ட கடமை முடிந்து விட்டது அப்ரோச் கண்ட்ரோலுக்கு தான் இந்த பிளைட் டிரான்ஸ்பர் பண்ணப்படும் மற்ற ஃப்ரீக்வன்சியில இப்ப அந்த துபாய் அப்ரோச் கண்ட்ரோல் தான் இந்த பிளைட்டை படிப்படியா கண்ட்ரோல் பண்ணி ஒரு சர்டின் டிஸ்டன்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு பிப்டி ஓர் சிக்ஸ்டி நோட்டி கிலோ மைல் என்று நாங்க சொல்லுவோம் அதுல ஒரு ஒன் செவன் ஜீரோ அந்த டிராபிக் சுச்சுவேஷனை பொறுத்து என்ன பிளைட்ல நாங்க இந்த ஏர்கிராப்ட கிளியர் பண்ணலாம் வந்து அந்த கிளியரன்ஸ கொடுத்து அந்த ஒரு சர்டின் ரேஞ்ச் வந்த உடனே இந்த பிளைட்டை நாங்கள் யூஏஇஎஸ் பேஸுக்கு மாத்துவோம் இந்த யூஏஇஎஸ் பேஸ் தான் ஏரியா கண்ட்ரோல் சென்டர் தட்ஸ் மீன்ஸ்
இந்த ஸ்பீட் என்ன ஸ்பீட் இந்த இப்போ இந்த லெவல்ல இந்த செக்கிங் பாயிண்ட்ல இந்த ஃபிளைட் they are climbing on that particular route mm. and all the details will be automatically transmitted to that area control center adu oru oru murai saandu adane ikkan kaanikkinda adu adane kattupaduthukinda oru murai nu solli kodalam adu ivide inda vimana parappu vimanam parandu kondirukkinda poludu adu enge parandu kondirukkirathu enna gurutharai sendu kondirukkirathu enda uyarthai sendu kondirukkirathu enda vidayangalai kan kaanikkinda inda tracking tracking devices nu solla padukinda eniya karivigal pettiyum adude seyapadu pettiyum surukkamaga solla mudiyuma ஓகே இது வந்து இந்த நாங்கள் கிளியரன்ஸ் வந்து சொன்னேன் இல்ல ஏர் டிராபிக் கண்ட்ரோல் கிளியரன்ஸ் வந்து துபாய் டவர் இஷ்யூ பண்ணும் அந்த கிளியரன்ஸுக்குள்ள டிரான்ஸ் போண்ட கோட் ஒன்று ஒரு விடயம் உண்டு இந்த டிரான்ஸ் போண்ட கோட் வந்து பிளைட் டெக்ல உள்ள டிரான்ஸ் போண்டர்ல கேப்டினோ கோ பைலட்டோ அதை டியூன் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ இஷ்யூ அ கோட் லைக் ஜீரோ ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் இட்ஸ் அ ஃபோர் டிஜிட்ஸ் கோட் and the 0575 is allocated only for this particular aircraft mm-hmm. so other than the clear to the issue one like where the captain on the transponder le mm-hmm. 0575 is tuned bani ready a vechirpar mm-hmm. and a transponder vand rand rand transponder flight deck le irukku mm-hmm. stand by and the prime mm-hmm. primary mm-hmm. that normal and the, there are two identical transformer uh-huh. transponder sorry uh-huh. transponder mm-hmm. so it is when the aircraft is getting here born from approach control this radar pick up 0575 and transmit the signal to that particular aircraft mm-hmm. and this signals it goes to that particular aircraft and bounce back and convert it into this flight details in the radar oh iru iru bani thodarbadale adu urudhi seigiradhu aama aama takkandu naanga ipo engalukku airborne radar la transfer vanna odane radar la takkandu ipo for example sri lankan airlines 575 anda alk 575 en yerathila ipo poi kondirukkar enna speed enna per second ku enna rate la ver climb pandra enna direction la vora enna routing pick up panni irukku and mulu details and target radar le apdiye engalukku clear ah vulanga padivu seyapadum ipo da ekkanave solli irukkirukkal fir nu solla padukindra inda flight information region endra oru kannadi murai adutathu ipo da neengal sonnadha pole ondra yotha innondru irandu transponder gal irupadaga solli irukkirukkal avai idai vetti kan kaanikkinana avai irubadi thagavargalai ungalukku anuppi vekkinana adai vida veru enna kan kaanippu karvigal adile poruthapettirukkinana matha radio radio conversation no rt conversation nadu radio telephone rt conversation அது வந்து பெர்மனன்ட் எங்களுக்கு பிரத்யமான ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இருக்குது ட்ராபிக் கண்ட்ரோலுக்கு அந்த ஃப்ரீக்வன்சி இப்ப உங்களோட எஃப் எம் ஃப்ரீக்வன்சிய போல இல்லாமல் எங்களுக்கண்டே அது வேர்ல்ட் வைடா அலோகேட் பண்ணி இருக்குது பிரத்யமாக இதை விட இன்னும் ஒரு முக்கிய விடயம் என்னவென்றால் எவ்ரி ஏர்கிராப்ட் ஷிப்பும் இப்ப வேர்ல்டுல எந்தெந்த இடங்கள்ல பயணிக்கணுமோ அதுல ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஒன் டு ஒன் டெசிமல் ஃபைவ் இட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் டிஸ்ட்ரஸ் ஃப்ரீக்வன்சி அது இன்னும் ஒரு செப்பரேட் ரேடியோல டியூன் பண்ணப்பட்டிருக்கும் இதை நாங்கள் சொல்றது டிஸ்ட்ரஸ் ஃப்ரீக்வன்சி அண்டு ஏதாவது ஒரு ஏர்கிராப்ட்ல சடினா ஏதாவது பிரச்சனை வந்தாலும் தேச்சம் ஒரு என்ஜின் பேஸ்டோ ஃபயரோ எனி திங் எனி திங் ஹேன் ஹேப்பன் உடன கேப்டன் இந்த டிஸ்ட்ரஸ் ஃப்ரீக்வன்சிய டியூன் அந்த மைக்ரோஃபோன் எடுத்து அவர் மூன்று சொல்ல சொல்லுவார் இவ்வளவு நாளும் கனவுல வருடங்களாக மேடே 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 என்று வந்த இப்ப பேன் 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 என்று சேஞ்ச் பண்ணிருக்கிறாங்க சொன்னால் இது ஹை அலர்ட் ஒரு எச்சரிக்கை அறிவித்த ஒரு எச்சரிக்கை அந்த இந்த எச்சரிக்கை வந்து கீழே போற ஷிப்போ இந்த ஏர்கிராப்ட் எங்க பிளை பண்ணதோ அதுல உள்ள எல்லா ரேடா கண்ட்ரோலும் ஏர் டிராபிக் கண்ட்ரோலுக்கும் உடனடியாக இப்பொழுது நான்கு முறைகளை நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் அதை கடந்தும் இப்பொழுது இது இது விமானத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய கண்காணிக்கப்படுகின்ற கருவிகள் என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம் ஆனால் அதை கடந்தும் இப்பொழுது இந்த கருவிகள் எல்லாம் செயலிழக்க செய்யப்பட்டுதான் அத்தனை தொடர்பாடுகளும் துண்டிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அதன் பின்னர் சில நாட்களுக்கு பின்னர் அவர்கள் இந்த விமானம் எந்தெந்த திசைகளிலே பறந்திருக்கிறது என்ற விடயங்களை அறிவதற்கு உதவியாக இருந்தது இந்த செய்மதி சேட்டலைட் டெக்னாலஜி அல்லது செய்மதி தொழில்நுட்பம் என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம் இல்லையா அது எவ்வாறு இதிலே உதவி புரிகிறது இவ்வாறு அதனுடைய செயல்பாடு இருக்கிறது சேட்டலைட் கனெக்ஷன் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ஏர்கிராப்ட் இட்ஸ் தேர் ஆர் டூ கைண்ட் ஒன் இஸ் த மேனுபேக்சர் ஆஃப் த இன்ஜின் தே ஹேவ் தேர் ஓன் ட்ரக்கிங் டிவைஸ் பட் இட் இஸ் நாட் 
important that this particular tracking device can spot where this particular aircraft is flying. Mm -hmm. It will never show that particular detail. That's mm -hmm. mm -hmm. why a signal is done through the satellite. Mm -hmm. This is only for the record of the manufacturer's concerns. Uh, and the details are the details of the details the ஒரு ஹைஜாக்கிங்க்கு நாங்கள் ஒரு செப்பரேட் கோட் வந்து வச்சிருக்கோம் வேர்ல்ட் வைட் இப்ப ஒரு ஹைஜாக்கர் வந்து फ्लाइट டெக்ல பூந்தால் அவர் வந்து கான் பாயிண்ட்ல கேப்டனையும் கோ பைலட்டையும் அச்சுறுதி கொண்டிருக்கும் போது இப்ப முன்னுக்கு அவர் கேப்டனுக்கு முன்னால ஒரு கண்ட்ரோல்ல அந்த டிரான்ஸ்பாண்டர்ல இவர் ஒரு பர்టిక్యులர் ஸ்கோக்க டியூன் பண்ணுவார் அந்த கோட் நான் சொல்ல கூடாது என்ன அது டாப் சீக்ரெட் ஆனா இப்ப நம்ம வெப்சைட்ல யூ கேன் கோ அண்ட் செக் இட் இஃப் யூ வாண்ட் And the scope that when I'm going to issue one, for example, 0575 issue one, hmm. the captain in the particular scope that tune one in order to get a little bit of 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 a தக்கந்த ஒரு கண்ட்ரோல் ரைட ஸ்கிரீன்ல பார்த்த உடனே விளங்கும் அதே நேரம் ரேடியோ ஃபெயிலியர் கொண்டு இருக்கு அப்படி மூன்று விதமான ஸ்கோக்ஸ் இருக்குது சோ அதுக்கு ஏற்றபடி நாங்கள் அலர்ட் பண்ணலாம் சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ மிஷனோ அல்ல என்னென்ன இதுக்கு பிறகு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் நாங்க எடுக்கணுமோ அது முழுக்க எங்களுக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல முழுக்க கொடுத்துருக்காங்க அதை நாங்கள் செய்வோம் இப்பொழுது இந்த டிராக்கிங் டிவைசஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த கண்காணிப்பு கருவிகளின் மூலமாக இவ்வாறு அந்த விமானம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது கண்காணிக்கப்படுகிறது என்ற விடயத்தை சொல்லியிருக்கிறீர்கள் ஆனால் இவை அனைத்துமே தோற்று போயிருக்கின்றன இந்த விமானத்தை பொறுத்தவரையில் அதன் காரணமாகத்தான் இந்த விமானத்துக்கு என்ன நடைபெற்றது என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலை இருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் சொன்னது போல சில இந்த சட்டலைட் தரப்புகளை வைத்து அது இந்த பகுதியிலே பறந்திருக்கிறாம் சரியாக அந்த பகுதியில் இருக்கிறதா என்று கண்டுபிடிக்க முடியாவிட்டாலும் கூட இந்த பகுதியிலே பறந்திருக்கிறாம் என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் தேர்தல்களை நடத்துகிறார்கள் ஆனால் இப்பொழுது இந்த கருவிகளை யாரால் செயலிழக்க முடியும் நீங்கள் சொன்னது போல விமான ஓட்டியை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்கு இந்த விடயம் தெரிந்திருக்கிறது அதை கடந்தும் இந்த கருவிகளை செயலிழக்கக்கூடிய ஆற்றல் வேறு யாருக்காவது இருக்கிறதா ஒரு சாதாரண மனிதனால் அதனை செயலிழக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதாக நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் இப்ப இப்ப ஒரு ஹைஜாக் பண்றவர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன்ல உனக்கு என்ன நடந்த உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் நைன்ல உனக்கு இந்த மூன்று ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து இங்க யூஎஸ்க்கு பைலட்டிங் செய்ய வந்த ஆக்கல் அவை அவைக்கு முழுக்க தெரியும் ஏர்கிராப்ட் என்ன மாதிரி ஃபிளை பண்றது என்ன இது பொசிஷனுக்கு போகணும் எங்க எங்க போகணும் வந்து அவங்க இப்ப ஒரு வருஷத்துக்கு முன்பே இதெல்லாத்தையும் படிச்சு கற்று கொண்டுதான் இந்த விடயத்தை அவங்க செய்து நிறைவேற்றினவாங்க அதே போல இந்த பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட்ல இப்ப இந்த ரெண்டு ஹைஜாக் இவ்வளவு எங்களுக்கு இன்னும் சரியா தெரியாது அவங்க இதை படிச்சிருக்க வேணும் அவியோனிக்ஸ் படிச்சு அவங்க முதல் என்னென்ன செய்ய வேணும் என்று கொப்பிட்டுக்குள்ள ஒரு கன் பாயிண்டோட போயிருந்தால் முதல் இவங்க அந்த டிரான்ஸ்பவுண்டர்ல தான் கை வச்சிருப்பாங்க அதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் நீங்க நீங்க சொன்னது போல இந்த டிரான்ஸ்பவுண்டர் என்று வருகின்ற பொழுது அது தனியாக ஒன்று இல்ல ஏற்கனவே இரண்டு இருப்பதாக சொல்லியிருக்கிறீர்கள் அதை விடவும் இணைய கருவிகள் எல்லாம் இருக்கின்றன அவை அனைத்துமே செயலிழக்க செய்ய வைக்கின்ற பொழுதுதான் அது சாத்தியமான ஒரு விடியமாக இருக்கும் டிரான்ஸ்பவுண்டர் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி போட்டு ரேடியோவை டிசேபிள் பண்ணினா ஒரு வேளாலும் ஒன்றும் செய்ய இயலாது அப்ப இவங்க புல் கண்ட்ரோல் எடுத்தா இவங்களுக்கு என்ன செய்ய வேணும் ஒன்று தெரியும் வேண்டா இவங்களுக்கு தே ஆல்ரெடி ஹேவ் த நாலேஜ் ஆஃப் வாட் டு டூ மற்றது இந்த மாதிரி விஷயம் இந்த டிரான்ஸ்பவுண்டர் ரெண்டையும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணினா ஸ்டில் வி கேன் சி எ பிலீப் இந்த ரைடா ஒரு பிளீப் மாத்திரம் அந்த டிரெக்ஷன்ல போய் கொண்டிருக்கும் அப்ப எங்களுக்கு கட்டாயம் தெரியும் இந்த பிளீப் ஏதோ ஒரு இந்த ஏர்கிராப்டுக்கு ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கு நாங்கள் உடனே என்ன செய்வோம் ரேடியோ அலர்ட்ல எங்களோட ரேடியோ ஆபரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சில கேட்போம் So and so, what is your position? Uh, your details are dropped in the radar. Mm -hmm. Please switch on the transponder again. That's mm -hmm. uh, the first thing that we have to do with this vimaanthi. Yes, that's the first thing that we have to do with this vimaanthi. No, no. The complete is cut off. Mm -hmm. Mm -hmm. The vimaanthi is cut off. Okay. 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 Okay.
இவை அனைத்துமே துண்டிக்கப்பட்டு விட்டன என்று வைத்துக் கொள்வோம் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இதே இந்த விமானத்துக்கு நடைபெற்றிருக்கிற நிலவரத்தை வைத்து பேசிக் கொள்ளலாம் இதை கடந்தும் ஏதாவது வழிகள் இருக்கின்றன அந்த விமானத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு இப்பொழுது இந்த எம் எச் செவன் ஜீரோ சொல்லப்படுகின்ற மலேசிய விமானத்தை தொலைத்தொடர்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் அதை கண்டுபிடிப்பதற்கு வேறு ஏதாவது வழி இருப்பதாக நீங்கள் கருதுகின்றீர்களா இது வந்து அந்த ரைடா கண்டாக்ட் டிராப் பண்ணினாலும் ஒரு பிளீப் எங்களுக்கு தெரியும் என்று நான் சொல்லி இருக்கிறேன் ஆமா ஏற்கனவே அந்த பிளீப் இப்ப ஹைஜாக் பண்ணினா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ஒரு சர்டின் ரேஞ்சில் தான் எங்கட ஏர் டிராபிக் கண்ட்ரோல் ரேடா ஒர்க் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி மைல்ஸ் ரேடியஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் ரேடியஸ் தேர் ஆர் மிலிட்ரி ரேடா ரேடாஸ் இட்ஸ் மோர் பவர்ஃபுல் தேன் த சிவிலியன் ரேடா ஸோ த மிலிட்ரி ரேடா கேன் பிக் அப் அட்லீஸ்ட் ஐ டோன் நோ ஹவ் லாங் த ரேஞ்ச் இஸ் பட் ஐ டோன் நோ ஹவ் தே ஒர்க் ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் இஷ்யூ தே கேன் பிக் அப் எஸ் பட் இது 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 ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் உள்ள மிலிட்ரி ரேடா இப்படி பிக்கப் பண்ணினாலும் அவர்களுக்கு புல் டீட்டெயில்ஸ் தெரியாது ஆனால் ஏன் ஏன் இந்த விடயம் இந்த நீங்கள் சொன்னது போல ராணுவத்துறை சார்ந்து அவர்களால் இதனை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்னடா அவர்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் இப்ப எத்தினாயிரம் ஏர்கிராஃப்ட் பிறந்து ஒன்று இருக்கிறது எல்லா ஏரியாவில் இந்த விமானம் தான் குறிப்பிட்ட விமானம் தான் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது அவர்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் எங்களுக்கு அவைக்கும் எங்களுக்கும் ஒரு விதமான தொடர்பும் இல்லை தற்போது இருக்கக்கூடிய நிலவரத்தை வைத்து பார்க்கின்ற பொழுது அந்த விமானம் எங்க இருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடிப்பதற்கு வழிகள் இல்லை அதைத்தான் நான் இப்ப சொல்றேன் அந்த பிளைட் ரெக்கார்டர்ஸ் பிளாக் பாக்ஸ் ஆமாம் எல்லா ஏர்கிராப்டுக்கும் பிளாக் பாக்ஸ் ஸ்டெயில் போர்ஷன்ல தான் பிக்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஏர்கிராப்ட் இந்தியன் ஓஷன் இந்து மா சமுத்திரத்தில் விழுந்து தாண்டால் ஒரு பேச்சு கடுத்துக் கொள்வோம் இது கிராஷ் பண்ணி தண்ணீரில் மூழ்கினால் இந்து மா சமுத்திரம் ஒரு பெரிய பெரிய பரப்பளவு கொண்ட சமுத்திரம் எவ்வளவு இடத்துல நீங்கள் தேட போறீர்கள் எங்கெங்க எல்லாம் தேட போறீர்கள் ஆனால் இந்த பிளைட் ரெக்கார்டர் தேர்ட்டி டேஸ் முப்பது நாட்களுக்கு எவ்ரி செகண்ட் எல்பிய சிக்னல் வில் கம் அவுட் ஃப்ரம் திஸ் பிளைட் ரெக்கார்டர் இட் வில் எமிட் சிக்னல் எலக்ட்ரானிக் சிக்னல் அண்ட் அது அந்த ஏரியாவில் உள்ள எல்லா ஷிப்பும் எல்லா ஏர்கிராப்டுக்கும் இது ரிசீவ் பண்ணப்படும் ஆனால் ஏன் அப்படியானால் அந்த சிக்னல் அந்த சமீட்சை இவர்களால் இன்னும் அடையாளம் காணப்படவில்லை எவ்வளவு எவ்வளவு மைல் எவ்வளவு மைல் இல்லை அந்த அந்த பிளாக் பாக்ஸில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த பகுதி அது வந்து ஒரு சர்டின் ரேஞ்சுக்கு தான் போகும் இப்ப அது அது வந்து தேர்ட்டீன் போர்டீன் தௌசண்ட் ஃபீட் தண்ணிக்கு கீழே போர்டீன் தௌசண்ட் ஃபீட் மட்டும்தான் அந்த சிக்னல்ஸ் வேலை செய்யும் அதுக்கு கீழே போச்சு தந்தால் அந்த சிக்னல் மேல வர வருவதற்கு சான்ஸ் இல்லை அவை இது இந்த இந்த விமானத்தை பொறுத்தவரையில் பதினான்காயிரம் அடிகளுக்கு கீழே செல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருப்பதாக நீங்கள் கருதுகின்றீர்களா சில நேரம் இருக்கலாம் ஏனென்றால் இந்து மா சமுத்திரத்தில் கீழே சரியான இந்த ஏர்கிராப்ட் ஃபிளை பண்ண பார்த்த பார்க்க போனால் சர்டின் ஏரியா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபீட்டுக்கு கீழே தாழ்ப்பமாக இருக்கிறது வெடித்தால் சில நேரம் டெபிரிஸ் ஃபுளோட் பண்ணப்படும் அது எந்த ஏரியா வந்து இன்னும் ஸ்பாட் பண்ணப்படவில்லை ஆனால் நீங்கள் சில நேரம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் ஒரு விமானம் நான் நினைக்கிறேன் இந்த விமானத்தை பொறுத்தவரையில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐயாயிரம் அடிகளுக்கு மேல் சாதாரண ஒரு பரப்பை மேற்கொள்ளுண்ட ஒரு விமானம் அவ்வாறு அந்த விமானம் அந்த உயரத்திலிருந்து விழுகின்ற பொழுது அதனுடைய விசை அதனுடைய தாக்கம் என்று வருகின்ற பொழுது அது விமானம் நொறுங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகம் இருக்கின்றன அப்படி அப்படி இந்த விமானம் நொறுங்கி இருந்தால் அதிலிருந்து துண்டுகளோ சிதறல்களோ அந்த விமான பாகங்கள் படிப்படியாக அதன் சுற்றுப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு செல்லக்கூடிய நடுக்கடலில் விழுந்தால் ஒரு ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் விஸ்தீரணம் 
உள்ள ஹண்ட்ரட் மைல் சர்க்குலேஷன்ல மிதக்கலாம் ஆனால் நாள் எடுக்கும் நாட்கள் எடுக்கும் நாட்கள் எடுக்கும் அது கரை சேர்வதற்கு தான் நாட்கள் எடுக்கும் ஆனால் இவர்களுடைய அந்த சட்டலைட் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த வான்பரப்பை கண்காணிக்கின்ற உலகத்தை கண்காணிக்கின்ற செய்வதிகளூடாக அதனுடைய இந்த பாகங்கள் மிதப்பதை இவர்களால் அடையாளம் காண முடியாதா முடியும் 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 ஆனால் அந்த சம்பவம் இதுவரைக்கும் ஒரு தினம் இன்னும் ஒன்றும் பிடிவாடவில்லை சட்டலைட் மூலம் எவ்வளவு ஆயிரம் சட்டலைட் மூலம் ஏற்கனவே ஒன்பது சட்டலைட் இதற்காக அலோகேட் பண்ணி தேர்தல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இதுவரை அது நடைபெறவில்லை ஆகவே இந்த விமானம் ஒரு தரை பகுதியிலே தரையிறக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று நீங்கள் கருது என்றீங்களா அது மறு பசு இப்ப இன்றைக்கு வந்து எனக்கு ஒரு மீடியா ரிப்போர்ட் படி ஒரு சர்டின் இந்த கேப்டன் வந்து இந்த பிளைட் பிளைட் எடுக்க முதல் ஒரு ஒன் வீக்கா இவர் தந்த சிமிலேட்டர் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு கருவியினூடாக இவர் மூன்று ஏர்பீல்டை செலக்ட் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கிறார் வீட்டுல மாதிரி பயிற்சி மாதிரி இந்த இதுல இது சாப்ட்வேர் வந்து ஞாபகம் இருக்குது இங்க கடைகள்லயும் வாங்கலாம் எலக்ட்ரானிக் ஷாப்ஸ்ல வாங்கலாம் பிளைங் சாப்ட்வேர் அண்டு கணக்கு விற்பனை ஆகிறது நிறைவே இருக்கு அப்படியான ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி பிளை சிமுலேட்டர் இவர் இந்த கேப்டன் வீட்டில் இருக்கிறது அவர் வந்து மூன்று ஏர்பீல்ட செலக்ட் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணி இருக்கிறார் இந்த மூன்று ஏர்பீல்ட் வந்து முதலாவது ஸ்ரீலங்கா இரண்டாவது மால்டீவ் மூன்றாவது டிகோகேஷியா என்ற ஒரு மிலிட்ரி ஏபேஸ் இந்த இந்தியன் ஓஷன் அது செகண்ட் வேர்ல்ட் வார்ல பிரிட்டிஷ் அண்ட் யூஎஸ் எலைட்ஸ் தே யூஸ் இட் ஃபார் தி ஃபீலிங் அகேன்ஸ்ட் ஜப்பான் யூ நோ அது செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் இந்த மூன்று ஏஃபீல்டையும் இவர் தண்ட சிமிலேட்டர்ல பிராக்டிஸ் பண்ணி அது இப்பொழுது பிடிவாட்டு அவற்ற வீடு ரைட் பண்ணி பிடிவாட்டு மலேசியன் அத்தாரிட்டிஸ் அவர்கள் வசம் சென்று விட்டது அவர்கள் இதை மூன்று நாளைக்கு முதல் தான் வெளிவிட்டிருக்கிறார்கள் அவை அவை நீங்கள் நீங்கள் சொல்லுகின்ற கருத்துக்களின் அடிப்படையில் இந்த கடத்தலோடு அந்த விமான ஓட்டி தொடரப்பட்டிருக்கலாம் என்று கருதுகின்றீர்களா இருக்கலாம் தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டிஸ் எஸ் அவ்வாறு சரி கடத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று வைத்துக் கொண்டால் ஒரு திரைப்பகுதியிலே அது இறக்கப்பட்டிருந்தால் இதுவரை நேரத்திலும் சில இதிலே நீங்கள் மூன்று பகுதிகளே அவர்கள் பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டதாக சொல்லியிருக்கிறீர்கள் இலங்கை மோல்டிஸ் மற்றும் இன்னொரு பகுதி ஆனால் அந்த பகுதிகளிலே திரையிறக்கப்பட்டிருந்தால் நிச்சயமாக இருநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பேர் ஒரு திரையிறக்கப்படுகின்ற ஒரு விமானத்தை கட்டாயமாக கண்டுபிடித்து விடலாம் இல்லையா டெஃபினெட்லி இருநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பேரை எத்தனை ஹைஜாக்கர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க நாளைக்கு ஆகவே அது நடைபெறவில்லை இத்தனை நாட்களிலும் அந்த ஒரு சிறு தகவல் கூட அவ்வாறு இருக்கவில்லை ஆகவே இந்த விடயத்தில் கடத்தப்பட்டிருந்தாலும் கூட அது எவ்வாறு மாயமானது என்று கேள்வி எழுகிறது அல்லவா கட்டாயம் அந்த அடிப்படையை என்னுடைய முடிவின்படி இந்த ஏர்கிராப்ட் கடல்ல தான் கிராஷ் பண்ணி இருக்குது கடல் அது மூழ்கி இருக்கிறது ஆனால் அது மிகவும் ஆழமான பகுதியை நோக்கி சென்றிருப்பதன் காரணமாக அதிலிருந்து பாகங்கள் இதுவரை வெளிவரவில்லை என்பது உங்களுடைய ஒரு கருத்து என்று சொல்லிக் கொள்ளலாம் இல்லையா சரி இப்பொழுது நான் இன்னும் ஒரு கருத்து உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்ப எனக்கு இந்த இன்று நாளை எனக்கு கிடைத்த ஹாவலின்படி இந்தியாவில் உள்ள ஒரு அவியோனிக் எக்ஸ்பர்ட் அவர் ஒரு சேட்டலைட் இமேஜோட ஒரு ஏர்கிராப்டை ட்ராக் பண்ணி பிடித்து ஒரு படம் ஒன்றையும் வெளியிட்டிருக்கிறார் இட்ஸ் இந்த ரிப்போர்ட் மீடியா ரிப்போர்ட் அது ஒரு பெரிய ஏர்கிராப்ட் அந்த படத்தில் அந்த படத்தை நீங்கள் உற்று பார்த்தால் அது ஒரு பாயிங் செவன் 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 த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த ஷேப்பில் உள்ள ஏர்கிராப்ட் அந்த படத்தில் தாழ்வான ஈரத்தில் பறந்து கொண்டு போகுது அங்கே அந்தமான் தீவுகளுக்கு மேலால மேலால் அது இந்த விமானமாக இருக்கலாம் ரெண்டுதான் அவற்றை யூகம் அதுக்கு அவர் சில எக்ஸ்பிளேஷனும் கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் அந்தமான் தீவு பகுதியில் கூட அது தரையிறக்கப்படவில்லை அதுக்கான சான்றுகள் கூட இதுவரை கிடைக்கவில்லை ஆமாம் அந்தமான் தீவு வந்து ஹைலி சென்சிட்டிவ் ஏரியா பிகாஸ் இந்தியன் மிலிட்ரி ஹேவிங் பேஸ்ட் இந்த விமானம் வேண்டுமென்றே விமானத்தில் இருக்கக்கூடிய தொலைத்தொடர்புகள் அனைத்துமே துண்டிக்கப்பட்டு அது திசை திருப்பப்பட்டு பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறது இந்த பகுதியில் சென்றிருந்தாலும் கூட அது சில நாடுகளை கடந்து சென்றிருக்கிறது குறுக்காக மலேசியாவை கடந்து மேற்காக பயணித்தது என்று சொல்லுகிறார்கள் வடக்காக பயணித்தது என்று சொல்லுகிறார்கள் தெற்காக பயணித்தது என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்த பகுதியிலூடாக பயணித்திருந்தாலும் அது கணிசமாக பல நாடுகளுடைய கண்காணிப்பு மையங்களை கடந்துதான் பயணித்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த விமானம் அவ்வாறு பயணிக்கின்ற பொழுது அதாவது ஏற்கனவே இந்த விமான கட்டுப்பாட்டு கோபுரத்தோடு அல்லது கண்காணிப்பாடுகளுக்கு அறிவுறுத்தப்படாத ஒரு விமானம் அந்த திசையை நோக்கி பயணிக்கின்ற பொழுது ஏன் அது கண்காணிக்கப்படவில்லை அதிலே இருந்து ஓட்டை என்ன அதிலே இருந்து தவறு என்ன 
இதப்பற்றி சொன்ன போனால் இது இட் வில் கம் அண்ட் மிலிட்டரி இஷ்யூ இப்படி ஒரு ஒரு டார்கெட் உண்டு ஒரு ஒரு நாட்டுக்குள் பிரவேசித்தால் அதாவது ஒரு மிலிட்டரி ரேடாரோ ரேடாரோ இல்ல சிவில் ரேடாரோ ஏர் டிராபிக் கண்ட்ரோல்கள் கண்ட்ரோலர்கள் இதை அவதானித்தால் அவர்கள் முதல் கேட்பது ஒரு பர்டிகுலர் டிரெக்ஷன்ல இந்த பிளீப் வந்து கொண்டிருந்தார் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைல் ரேஞ்ச் வச்சுக்கொள்ளுங்களேன் அதுல ஒரு பர்டிகுலர் டிரெக்ஷன் ஹேடிங் ஒன் டூ ஜீரோ ஒன் செவன் ஜீரோ அந்த டிரெக்ஷன்ல வந்து கொண்டிருந்தார் இப்ப அந்த கண்ட்ரோலர் அதை உன்னிப்பா கவனித்து உடனே ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி அந்த ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரஸ் ஃப்ரீக்வன்சியில் முதல் கேட்பார் அல்லாவிடில் அந்த இந்த ரேடாரில் அந்த என்ன ஃப்ரீக்வன்சி அதுக்கு ஒரு பதில் உடனே கிடைக்க வேணும் அப்படி ஒரு சிவில் ஏர்கிராப்ட் ஏதாவது பிரச்சனையில வந்து கொண்டிருந்தால் உடனே அதுக்கு ஒரு பதில் கிடைக்கும் கட்டாயம் அது கிடைக்கவில்லை என்றால் ரெண்டு தரம் மூன்று தரம் திருப்பி திருப்பி கேட்பார் அதுக்கு ஒரு பதிலும் இல்லை என்றால் உடனே அவர் மிலிட்டரிக்கு உடனே இன்ஃபார்ம் பண்ணுவார் இப்படி ஒரு டார்கெட் உண்டு இந்த ரேஞ்சில் இத்தினாவது மாயில வந்து கொண்டிருக்கிறது பிளீஸ் டேக் ஆக்ஷன் அப்ப மிலிட்டரிக்கு இந்த மெசேஜ் போன உடனே அவங்களுடனே அவங்க மிலிட்டரி ஃபைட்டர்ஸ் உடனே அலர்ட் பண்ணப்படும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் அலர்ட் இந்த இந்த இது எல்லாருக்கும் கேட்கும் அந்த மிலிட்டரி மிலிட்டரி பேஸ்ல கேட்கும் அது உடனே இவங்க சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ அலர்ட் மிலிட்டரி ஃபைட்டர்ஸ் உடனே ஸ்கிராம்பிள் பண்ண நாங்க ஸ்கிராம்பிள் என்று சொல்ற இது மூன்றோ அல்லது நாலு ஏர்கிராப்ட் உடனே இந்த டீடைல்ஸ் எடுத்த உடனே அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு விரைவார்கள் அந்த இடத்துக்கு வந்து இப்படி ஒரு டார்கெட்ட ஐடென்டிஃபை பண்ணினா உடன் அவங்கள வந்த ஃப்ரீக்வன்சில திருப்பி கேட்பாங்க அதே இதுல அதே தோணியில கேட்பாங்க ஐடென்டிஃபை யுவர் செல்ஃப் ஹூ ஆர் யூ அண்ட் வே யூ ஆர் கமிங் வாட் இஸ் யுவர் பர்பஸ் ஆஃப் விசிட் அதுக்கும் ஒரு ஆன்சர் இல்லையாண்டா அடுத்த நடவடிக்கை தே வில் வீட்டப்படும் இமீடியட்லி அது ஒரு சர்டின் ரேஞ்சுக்கு சர்டின் எனக்கு அந்த விவரணம் சரியா தெரியாது எத்தனை செகண்டோ எத்தனை ஒரு நிமிஷம் இருக்கலாம் அவகாசம் 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 கொடுக்கப்படும் அதன் பின்னர் அவர்களிடம் இருந்து சரியான அதன் பின்னர் அது அந்த டார்கெட்டோ அந்த ஏர்கிராப்ட்ல இருந்து ஒருவித மறுமொழியும் பெறாவிட்டால் இமீடியட் ஷூ ஆனால் அந்த விடயம் கூட இதில் நடைபெறவில்லை இந்த விமானம் சுட்டா அதுவும் நடைபெறவில்லை ஏனா ஒருவேளை இவர்கள் அந்த டார்கெட்டை மிஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கலாம் அல்லாட்டி ஒரு சர்டின் ரேஞ்சுக்குள்ள இந்த அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இந்த ஏர்கிராப்ட் பயணித்திருக்க முடியாது முடியாத மாதிரி அது இவ இவற்றை எல்லாவற்றையும் விளக்கிக் கொண்டு ஒரு அன்னோன் டெஸ்டினேஷன் ஒரு அன்னோன் ரூட்டுக்களால் சென்றிருக்கலாம் அது எப்படி ஒரு ஒரு கண்காணிக்கப்படாத ஒரு மார்க்கத்தை தெரிவு செய்து அந்த விமானத்தால் பறக்க முடியும் அது அவ்வாறு செய்வதாக இருந்தால் அது விமானி அந்த விடயங்களெல்லாம் தகவல்களில் துல்லியமாக அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் இல்லையா அறிந்து வைத்திருக்கணும் ஆனால் அது கட்டாயம் ஏதாவது ஒரு பிளைட் இன்ஃபர்மேஷன் ரீஜனுக்குள் சிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அது நடைபெறும் அது இதுவரைக்கும் அது அப்படியான ஒரு நாட்டுக்குள்ளேயும் இப்படியான ஒரு தகவலின் அடிப்படையின் மூலம் கிடைக்கவில்லை நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல இது ஒரு ராணுவ கண்காணிப்புக்குள் வருகின்றது ஆகவே அவர்களுடைய கண்காணிப்பு என்று வருகின்ற போது ஒரு பலமான துல்லியமான கண்காணிப்பு மேற்கொள்கின்ற நம் வேலை அமைப்பு அதற்குள்ளாக இந்த விமானம் ஒரு நாட்டை கிடக்கின்ற பொழுது அதனை அடையாளம் காண்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் இல்லாவிட்டால் சுட்டு வீழ்த்தப்படும் என்று சொல்லியிருக்கிறீர்கள் ஆனால் பொதுவாக இன்னொரு கருத்தும் கூட முன்வைக்கப்படுகிறது விமானம் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்திலே தாழ்வாக பறந்து செல்கின்ற பொழுது அதனை இந்த ரேடார் போன்ற தொழில்நுட்பத்தினூடாக கண்காணிக்க முடியாது என்ற கருத்து முன்வைக்கப்படுகிறது அது 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 எவ்வாறு என்று என்பதை விளக்கப்படுத்த முடியுமா or it, it depends on the range on, on what uh, level that aircraft is flying adavadu 3000 4000 adikku keel parandal sila neram and the target radar il absorb pannadu yes apdi irukalam aanal inda periya 777 300 inda periya aircraft 3000 adile parappadarkku சான்ஸ் இல்லை ஒரு காலமும் கிடையாது அவர் பறந்திருந்தால் அது அந்த பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு கூட ஒரு வித்தியாசமாக கண்டாயம் எல்லாருக்கும் அது ஒரு பெரிய ஏர்கிராப்ட் அந்த சத்தம் அந்த சத்தத்திலேயே சனங்கள் எல்லாம் விழித்தழுவார்கள் இப்படி இந்த இந்த பர்டிகுலர் ஏர்கிராப்டுக்கு இந்த இன்சிடென்ட் நடந்திருக்குது அங்கே மால்டீஸ்ல இன்று காலை ஆறு மணி பதினஞ்சு மால்டீஸ் டைம் ஆறு பதினஞ்சு மணி அளவில் ஒரு கிராமத்துக்கு மேலாக ஒரு ஏர்கிராப்ட் 
தாழ்வான இடத்தில் பறந்து சென்றிருக்கிறது இதை அவர்கள் கண்காணித்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதுவும் மீடியா ரிப்போர்டாக வந்திருக்கிறது வியாபாரம் ஒரு கண்காணிப்பு இதிலே நடைபெறவில்லை ஆகவே அந்த விடயம் கூட இதிலே போய்த்து போயிருக்கிறது என்பதால் தெரிய வந்திருக்கிற விடயம் சரி இப்பொழுது நாங்கள் அடுத்த கோணத்தில் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த விமானம் பரப்பை மேற்கொண்டது அதனுடைய தொடர்பாடுகள் துண்டிக்கப்பட்டன அதனுடைய கண்காணிப்பு அனைத்துமே வெற்றி அளிக்கவில்லை அல்லது தோற்று போய்விட்டது என்று சொல்லிக்கொண்டால் இப்பொழுது இந்த விமானம் விமானத்தினுடைய தொடர்பாடுகள் வேண்டுமென்றே துண்டிக்கப்பட்டது என்று மலேசிய அரசு உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிப்பதற்கு ஒரு சில தினங்கள் எடுத்துக் கொண்டன ஆனால் நீங்கள் சொன்ன அந்த நடைமுறையை பார்க்கின்ற பொழுது உடனடியாகவே இந்த விடயங்கள் எல்லாம் அறியப்பட்டு உடனடியாகவே அது எவ்வாறு நடந்திருக்கும் எவ்வாறு இந்த விமானம் கடத்தப்பட்டிருக்குமா அல்லது மாயமாக மறைந்திருக்குமா என்ற விடயத்தை அவர்கள் கண்டுகொள்ளக்கூடிய தகவல்களை அவர்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் மலேசிய அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையில் சில நாட்களுக்கு பின்னர்தான் அந்த விடயத்தை சொல்லியிருக்கிறார்கள் இல்லை இந்த தகவல்கள் தொடர்பாடுகள் வேண்டுமென்றே துண்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆகவே புதிய கோணத்தில் தங்களுடைய விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்படவிருக்கின்றன என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த விடயத்தில் மலேசிய அரசாங்கத்தினுடைய பங்கை எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள் அவர்கள் சரியாக செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களா சரியான சென்சிட்டிவ் கொஸ்டின் உண்டு ஏதாவது முடிவின்படி நான் இவ்வளவு நாளும் இதை அனலைஸ் பண்ணி எடுத்த முடிவின்படி மலேசியன் அரசாங்கமும் மலேசியன் சிவில் ஏவியேஷன் அதாரிட்டியிலும் சில சில முக்கிய காரணங்கள் ஏற்கனவே தெரிந்தும் முன்கூட்டியே தெரிந்தும் இதை மறைத்து வைத்து இப்போதுதான் ஒவ்வொன்று ஒன்றாக வெளிவிடுகின்றனர் ஏன் அவர்கள் அவ்வாறு மறைக்க வேண்டும் இந்த தகவல்களை எஸ் ஏன் குட் கொஸ்டின் ஏன் கண்ட்ரிஸ் இமேஜ் அவருடைய தன்மானம் அந்த கண்ட்ரி இந்த இப்படி ஒரு ஒரு இழுக்கான ஒரு கீழ்த்தரமான ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு 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 அன்வான்ட் இஷ்யூ வந்து இப்படி வந்தா அவரோட நாடுக்கு தான ஒரு இழுக்கு அது என்ன பாதுகாப்பு அடிப்படையில் இழுக்காக பாக்குறீர்களா அல்லது வேறு விடயத்தில் இழுக்காக பாக்குறீர்களா என்னால் பாதுகாப்பான விடயம் என்று சொல்ல இயலாது நான் பொதுவாக சொல்லி ஹண்ட்ரீட இமேஜ் மலேசியா இது போனது எஸ்டாபிஷ் கண்ட்ரி வேர்ல்ட் வைட் மற்றது ரெண்டாவது எஸ்டாபிஷ் ஏர்லைன் மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் போனது பாப்புலர் ஏர்லைன்ஸ் இந்த வேர்ல்டு புகழ்பெற்ற விமான புகழ்பெற்ற விமான நிறுவனம் இப்படி ஒரு இழுக்கான சம்பவம் மலேசியன் ஏர்லைன்கள் நடைபெற்றால் இது பிற்காலத்தை பாதிக்கும் அந்த ஏர்லைன்ஸுக்கு அதன் காரணமாக அவர்கள் மறைத்து விட்டார்கள் என்று சொல்லுவீர்கள் அப்படியானால் ஏன் அவர்கள் பின்னர் அந்த தகவல்களை வெளியிட வேண்டும் இப்ப ஒரு உடனே இதை வெளியிட்டால் உலக நாடுகள் எல்லாம் அதை ஒரு உன்னிப்பாக அவதானித்து ஒரு 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 ஏற்கனவே நடைபெற்ற இது கூடாத ஒரு சம்பவமாக கருத்தில் கொண்டு ஒவ்வொரு இதன் பிராடம் வெவ்வேறு பிரச்சனைகள் எழலாம் இப்ப படிப்படியாக இப்ப ஒரு இப்ப ஒரு பத்து நாள் ஆகி போய்விட்டது படிப்படியாக ஒரு அந்த அந்த தாக்கத்தின் வேகம் குறையுது அவை அதன் காரணமாக அந்த அந்த கவனத்தை திசை திருப்புகின்ற அடிப்படையில் படிப்படியாக அவர்கள் இந்த தகவல்களை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் ஆனால் இந்த விமானம் காணாமல் போனமை என்று வருகின்ற பொழுது அதை கண்காணிக்கின்ற விடயத்தில் தான் மலேசிய அரசாங்கம் சரியாக செய்யப்படவில்லை அந்த அல்லது உண்மை தகவல்களை மறைத்திருக்கிறது என்று நீங்கள் சொல்ல வருகிறீர்கள் அப்படித்தானே தெரிந்தோ தெரியாமலோ அவர்கள் சில சில விடயங்களை மறைத்திருக்கிறார் ஆனால் அந்த விமான கடத்தலோடு மலேசிய அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கோ அல்லது சம்பந்தப்பட்டோ தொடர்பு இருப்பதாக நீங்கள் கருதுகின்றீர்களா இப்பொழுது வருகின்ற பொழுது நாங்கள் அடுத்து நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த விமானத்தை கடத்தப்பட்டிருக்குமா மறைந்திருக்குமா விபத்துக்குள்ளாக இருக்குமா என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் பல விடயங்களையும் உங்கள் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் இதுவரை கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்ற தகவல்களின் அடிப்படையில் எந்த தகவல்களும் சரியாக அவர்களுக்கு துல்லியமாக கிடைக்கவில்லை அவை இந்த நிலையில் அந்த விமானத்துக்கு என்ன நடைபெற்றிருக்கும் விரைவாக உங்களுடைய பதில் என்ன இவ்வளவு தொழில்நுட்ப அடிப்படையில் முன்னேற்றமாக சேட்டலைட் மீடியா எவ்ரி திங் இஸ் ஹைலி கனெக்டட் ஆன் ஹை டெக்னாலஜி இன்வால்மெண்ட் இஷ்யூ இப்படியா இந்த நேரத்தில் இந்த விடயத்தை இவ்வளவு தூரம் ஒரு குழு இல்லாமல் வெளி கொண்டு வர முடியாமல் பத்து நாட்களாக ஓல் ஏவியேஷன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் மிலிடரி சிவில் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த கண்ட்ரிஸ் இன்வால்வ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் இஷ்யூ இதுவரைக்கும் ஒரு விதமான குழு 
இல்லாமல் திணறுகிறார்கள் ஆமாம் இது ஒரு பெரிய அசாதாரண விஷயம் ஒரு செய்பாடு ஒரு சம்பவம் என்று சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஆனால் ஏன் ஏன் என்ற கேள்விதான் இப்ப எல்லாரும் நிலையம் அழுகிறது ஆனால் விமானம் நிச்சயமாக கடத்தப்பட்டிருக்கிறது அதையும் நான் சொல்ல இயலாது சரியா சொல்ல இயலாது கடத்தப்பட்டிருக்கலாம் கடலில் விழுந்து நொறுங்கி காணாமல் போயிருக்கலாம் ஆனால் கடத்தப்பட்டிருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகம் என்பதைத்தான் இது ஏற்கனவே கிடைக்கப்பட்ட தகவல்கள் நிரூபிக்கின்றன ஏற்கனவே நாங்கள் பேசிக் கொண்ட முடியும் மலேசிய அதிகாரிகள் கடத்தப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் கடத்தப்பட்டு அதன் பிறகு எரிபொருள் எரிபொருள் இல்லாமல் அந்த விமானம் கிராஷ் பண்ணியிருக்கலாம் நாங்கள் ஒரு முக்கியமான நடந்திருக்கலாம் முக்கியமான ஒரு விடயத்தை நான் நினைக்கிறேன் இந்த படிமுறைகளிலே நாங்கள் கவனிக்கவில்லை இப்பொழுது நீங்கள் சொன்ன முடியும் இந்த எரிபொருளை பொறுத்தவரையில் எத்தனை அந்த விமானத்தை பொறுத்தவரையில் எத்தனை மைல்கள் எத்தனை கிலோமீட்டர்கள் அது பயணிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்ததாக அந்த தகவல்களை மையமாக கொண்டு உங்களால் கணிக்க முடிகிறது இந்த தகவலின்படி பிளைட் பிளான் என்று சொல்கிறது நான் முன்பை உங்களுக்கு சொல்லி அந்த பிளைட் பிளானில் இந்த இது இம்பார்ட்டன்ட் குறிப்பிட வேண்டும் அதன் பிரகாரம் இந்த பர்டிகுலர் பிளைட் செவன் அவர்ஸுக்கான எரிபொருள் நிரப்பப்பட்டு சென்று கொண்டிருந்தது சோ ஆகவே அந்த செவன் அவர்ஸ் பிறகு இன்னும் ஒரு கூட ஒரு ஒரு மணி தியாலமோ ஒன்றரை மணி தியாலம் வழக்கமாக எல்லா ஏர்லைன்ஸும் எரிபொருளை நிரப்புவார்கள் ஏனென்றால் அந்த போற டெஸ்டினேஷன் அது அங்கு அந்த டெஸ்டினேஷன்ல ஏதாவது போக்கோ அல்லாட்டி பேட் வெதரோ அல்லாட்டி ரன்வே பிளாக்டோ ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் அந்த பிரச்சனை அந்த ஏர்லைன் அந்த நாட்டில் லேண்ட் பண்ண முடியாமல் பக்கத்தில் உள்ள ஏர்பீல்டுக்கு டைவர்ட் பண்ணப்படலாம் அப்ப அந்த பக்கத்தில் உள்ள டைவர்ட் பண்ணப்படுற ஏர்பீல்டும் இந்த பிளைட் பிளை பிளைட் பிளானில் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அது எனது இம்பார்ட்டன் மேட்டர் இப்ப கிளம்பில இருந்து கிளம்புக்கு போற பிளைட் வந்து இங்க இருந்து துபாயில இருந்து கிளம்புக்கு போற பிளைட்ஸ் வேண்டா அந்த பிளைட் பிளான் லெட்டர் வேண்டமோ மெட்ராஸோ ஏதாவது ஆல்டர்னேட் ஏர்பீல்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி எரிபொருள் இந்த விமானத்தில் இருக்க வேணும் அவை நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல ஏழு மணி நேரம் அல்லது அதை விட ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் கூடுதலாக பறக்கக்கூடிய ஒரு எரிபொருள் இருந்திருக்கும் ஆனால் ஏற்கனவே மலேசிய அரசாங்கத்துடைய தகவலின் அடிப்படையில் விமானம் காணாமல் போனதாக அல்லது தொடர்பாடுகள் துண்டிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்ட நேரத்தில் இருந்து தொடர்ந்து ஏழு மணி நேரத்துக்கும் அதிகமாக அது பயணித்திருக்கிறது என்ற விடயத்தை அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவை நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த காலப்பகுதி அல்லது நேரப்பகுதி ஒரு பார்க்கின்றபொழுது அது சாத்தியமான ஒரு விடயம் என்று சொன்னாலும் கூட ஏற்கனவே நாங்கள் நீங்கள் சொன்ன ஒரு விடயம் இந்த மலேசிய அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையில் ஒரு தன்மானம் கருதி தங்களுடைய நட்பேருக்கு கடந்த ஏற்படும் இழுக்கு ஏற்படும் என்பதன் காரணமாக அந்த தகவல்களை மறைத்துவிட்டார்கள் இந்த விமானம் காணல் போனவை தொடர்பாக தொடர்பாடுகள் தொடர்பாக ஆனால் படிப்படியாக அந்த தகவல்களை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறீர்கள் ஆனால் ஒரு உலக பாதுகாப்பு நடைமுறைகளுக்கு விடுக்கப்பட்ட ஒரு சவாலாக கருதப்படுகின்ற இந்த முறையை வைத்து பார்க்கின்ற பொழுது இதே சூழல் ஏனைய நாடுகளுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அல்லவா அதாவது தங்களுடைய நாட்டினுடைய பரப்புக்குள் அல்லது அந்த பரப்பினூடாக அந்த விமானம் பயணித்திருக்கிறது என்று தெரிந்தும் கூட அது தங்களுடைய பாதுகாப்பு நடைமுறையில் இருந்த ஒரு இழுக்கு என்பதன் காரணமாக அதனை வெளிப்படுத்த தயக்கம் அவர்கள் அதனை மறைத்திருக்கலாம் இருக்கலாம் இருக்காமலும் இருக்கலாம் ஏனென்றால் இப்ப ஒரு அந்த பர்டிகுலர் ஏர்கிராஃப்ட் அந்த பர்டிகுலர் ஏர்லைன்ஸ் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவுக்குமே பறந்து போனால் இவர்களுக்கு அந்த இதை பற்றி தெரியாமல் இருக்கலாம் அந்த டார்கெட்டை வைத்து ஒரு அலர்ட் பண்ணி சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ இல்லாட்டி ஃபைட்டர் ஸ்கிரம்பிள் பண்ணி அனுப்பி இருக்கலாம் அனுப்பாமலும் விட்டிருக்கலாம் ஏனென்றால் அது சில நேரம் வந்துட்டு மறைஞ்சிருக்கலாம் அந்த டார்கெட் அந்த ரேஞ்சுக்கு அப்பாற்பட்டு சென்றிருக்கலாம் அப்ப அந்த நேரத்தில் இவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது சில வழிகள் இவ்வாறு சம்பந்தப்பட்ட நாடுகள் தங்களுடைய வான்பரப்புக்குள் இது அடையாளம் தெரியாத ஒரு விமானம் பெறுகிறது அதோடு தொடர்பாடுகளை வியக்கொடுகிறார்கள் பதில் கிடைக்கவில்லை ஆனால் அந்த விமானம் சுட்டுப் பொருத்தப்படுகிறது அது பயணிகள் விமானம் என்பதை அடையாளம் கண்டதன் பின்னர் ஒரு மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதியில் அந்த விமானம் விழுந்து விட்டது என்று ஒரு பேச்சுக்கு வைத்துக் கொள்வோம் அவ்வாறு நடந்தால் அது ஒரு தங்கள் பகுதி தங்கள் மீது பழிவந்து விடும் என்பதன் காரணமாக அதை மறைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதை பற்றி என்ன சொல்ல இயலா ஏனென்றால் இது ஒரு ஹைலி பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட நாடுகள் பாதுகாப்பு ஹைலி செக்யூரிட்டி இஷ்யூ சம்பந்தப்பட்ட ஒரு படியும் ஆகவே நேரத்துக்கும் அந்த விவரங்களுக்கும் அவங்களுடைய பொறுமைக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்பொழுது விடைபெற்றுக் கொள்ள போன்றோம் நன்றி திருக்குமார் பிள்ளை நன்றி வணக்கம்